dijo que entender que la situación era muy difícil, pero vamos a salir, no, no, sin duda, digamos, al menos así lo dijo, y no me parece que esto se haya acercado a la petición de rescate soberano. No, y, y remató su discurso señalando que eh, estaba exportando y estaba exportando más España de lo que España recibe la Unión Europea y que incluso tenía índices claro, que la de respecto... comercial estaba eh, exactamente. Super, super, Ahora, super a analizar hábitos. todo este discurso, las implicancias que puede tener, está Sergio Tricio junto a nosotros de Forex. ¿Cómo está Sergio? Muy buenos días, buenos muy días. bien, está atento también, escuchando las palabras de Mariano Rajoy. Y es importante, eh, o por lo menos el mercado al parecer estaba esperando que se pronunciara respecto a esta ayuda, porque... Hay que eh, volver atrás, hay que volver a lo que ha pasado la última semana y el jueves pasado eh, el, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, habló sobre la posibilidad de entregar, eh, de hacer compra de bono y de hacer varios, varias medidas que impulsaron mucho a los mercados. Y ayer finalmente decepcionó y eso era un poco el, el temor que teníamos nosotros, que habíamos comentado que si finalmente no decía nada concreto, los mercados se iban a desplomar. De hecho, ayer... Previo a las palabras de Mario Draghi, a las ocho y media de la mañana, la bolsa española subía un 2%. Comenzó a hablar el presidente del Banco Central Europeo y se desplomó más de un 5%. Por lo tanto, cayó un 7% desde los máximos a los mínimos. Y posteriormente, Mariano Rajoy salió a decir de que a partir de las palabras del de presidente del Banco Central Europeo se veían cosas buenas. Entonces, ahí como que nadie entiende nada y finalmente los mercados volvieron a atacar a España en cuanto a la deuda y los mercados volvieron a caer. ¿Qué se esperaba hoy día, a lo mejor con estas declaraciones? Quizás no mucho, la verdad que los mercados igual están un poquito decepcionados y desilusionados ante que no se están haciendo las cosas necesarias y por eso lo están castigando los mercados. Y es así por eso que ayer cayó tan fuerte la bolsa europea. Pero hoy día están subiendo algo, y de, de verdad están subiendo bastante en, cu en cuanto a la bolsa española, en, en torno a un 3%, la bolsa italiana en torno a un 4%, y la preapertura en Estados Unidos se ve bastante favorable. ¿Y por qué estaría ocurriendo esto? porque eh, hay ciertas cosas que de todas formas son positivas. Por ejemplo, ¿qué había ocurrido en el pasado con Mario Draghi respecto a sus discursos? Siempre decía no a todo, eh, no, a ver, no se va a hacer nada, eh, sigamos como estamos y las cosas se van arreglando en el camino. Como poco lo está diciendo ahora Mariano Rajoy, pero hay un cambio bien importante en el discurso del presidente del Banco Central Europeo, que está imitando un poquito al presidente de la FED, el presidente de la Reserva Federal, que lo habíamos comentado en otras oportunidades. ¿Qué es lo que dice la FED? No hacemos nada, en concreto no se está haciendo nada, pero en sus palabras dicen que ante un estrés financiero, una caída en los mercados, van a salir a hacer todo lo posible para rescatarlo y para tranquilizar a los mercados. Ahora también cambió el discurso de Draghi en ese sentido, de que por el momento no están haciendo nada, están estudiando y vienen estudiando hace como dos años todo el, todo el tema, pero to, por el momento no están haciendo nada, pero si llega a ocurrir algo complicado, complejo, van a salir a tomar las decisiones que son necesarias y que, y que es vital para que se cambie la situación. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo importante y eso le podría dar piso a los mercados. Y es raro de que a partir de ninguna cosa concreta en el día de hoy, esté subiendo tan fuerte la bolsa. Y eso en cierta medida, creo yo, se ve un poquito más de calma. Ahora, ¿qué podría ocurrir con las bolsas, por ejemplo, o en un futuro cercano, con las palabras de Mariano Rajoy en el sentido de que con esto prácticamente está descartando pedir cualquier tipo de rescate o... y que en el fondo es más, señala que todo esto que todos vemos como negro en España, él no lo ve tan negro. Y al contrario, dice, pero si nosotros tenemos índices positivos, sí. que nos hacen pensar que esta cosa va, va a cambiar. Sí. Ese, ese discurso, ese switch que sí. está ahí dando vueltas, ¿puede implicar algo? ¿Puede traer consecuencias o no? Eso yo creo que es real. Es real. O sea, eso es una realidad. Han existido muchos cambios y ha, eh, ha, ha, habido, ha existido un giro gigantesco en respecto a la política de, de, de España y todo este ajuste que ha hecho es muy importante. Y hay señales positivas. Pero eh, los mercados no leen así el, el, el tema. Los mercados se están preocupando hoy día de los intereses que está pagando España. Hoy día por eso miramos tanto los bonos de, de España, que, que suben, que bajan y que ahí está la, la, la piedra de tope. Y, mientras, y, y ahí van a estar la clave respecto a cómo se están leyendo estas palabras. Ayer, en cierta medida, Mario Draghi mencionó de que era necesario que pidieran el rescate para salir a ayudarlo. Y finalmente no se está dando eso. Por lo tanto, eso podría perjudicar a, a partir de estas palabras de que finalmente no hubo una novedad en ese sentido y podría volver a castigar a los mercados. No sé cómo está la bolsa ahora. Hasta hace 5 o 10 minutos atrás estaban subiendo fuerte. Probablemente se podrían estar debilitando un poquito a partir de estas palabras que finalmente no dijeron nada nuevo. Sergio, ¿y la reticencia finalmente de Rajoy a ir y pedir? 
vivir y el rescate soberano? ¿Tiene que ver con precisamente que esto significaría como perder soberanía? ¿Como quedar, eh, quedar bajo muchas reglas que en alguna medida coartan la soberanía de, de España? Paréntesis, sí. la tosudez al parecer ha sido una, una gran constante claro, en este último tiempo. La pregunta es, eh, ¿cuál es la lógica de esa tosudez? Sí. ¿Y es, lo, es eso? Sí, en Europa Claramente, en general, porque... que se nota, Ángel Merkel, en fin, sí. es como una tónica. Es como que nadie quiere ceder. Exactamente. Sí. Pero igual de, detrás de las palabras menciona de que quieren unirse eh, de forma bancaria y fiscal, pero, mm. pero de manera tranquila, ordenada. Y eso también es importante, porque ¿qué pasa si hoy día piden un rescate? Puede generarse un, un descalabro importante en las bolsas también, que puede ser quizás peor el remedio que la enfermedad. Mm. Entonces, ¿qué pasa si pide hoy día España un rescate? Lo que va a empezar a mirar los mercados va a ser Italia. Y ya no hay plata para, para rescatar la Italia, por lo tanto también puede ser muy malo que pidan un rescate. Entonces también todo eso se ha tomado bastante, se ha, se ha, se ha sopesado y hay que tener cuidado con qué decisión finalmente tomar. Y, y quizás hasta ha sido bueno lo que han hecho, porque ¿qué pasa? Lo han ido alargando, lo han ido aplazando y eso quizás ha hecho que las bolsas han caído, que se ha ido a, un poco acostumbrando el mercado a todos estos cambios que se han ido dando, que son lentos. O sea, estamos hablando de cambios gigantescos que son de largo plazo. Por lo tanto, también puede ser que en el mediano o largo plazo pueda ser algo, algo positivo. Las bolsas se han visto afectadas, la economía está muy debilitada, pero de todas formas, todo esto que podría haber sido un descalabro en algún minuto, que podría haber sido el que saliera a Grecia de la zona euro, finalmente se ha logrado detener. Y pro probablemente eso, en el largo plazo, en unos cinco años más, digamos, mire, la verdad es que se actuó bien. Y eso hasta el momento no tenemos claridad de si realmente va a ser así o no. Por el momento los mercados lo que nos dicen es que estamos mejor que la semana pasada, porque el día miércoles de la semana pasada las bolsas cayeron a mínimos, precisamente el IBEX, bajo los 6.000 puntos y ahora está en torno a los 6.400, 6.500. Por lo tanto, a partir de todas estas declaraciones, de todas estas cosas que han ido eh, ocurriendo en esta semana, de todas formas estamos mejor de ese, eh, de ese escenario muy débil que se veía la semana pasada. Así que, eh, no sé, yo creo que queda para rato, yo creo que el, el mensaje siempre en términos de inversiones y de qué esperar hacia el futuro es, eh, vamos a tener rebotes, vamos a tener repuntes, vamos a tener caídas y lo que hay que tratar de aprovechar son oportunidades del corto plazo. Vimos que la semana pasada caía bajo los 6.000 puntos del IBEX, terminó subiendo a 6.800 ayer en la mañana y es una rentabilidad enorme para el que la aprovechó pero nuevamente vuelve la debilidad a partir de que no hay nada concreto. Así que yo creo que vamos a seguir en esa tónica en el futuro y van a seguir los vaivenes que nos van a dar para comentar y hablar por mucho rato más respecto a lo que pasa tanto en Europa como, como en el mundo. Te pasaste, Sergio. Muchas gracias. Estamos juntos gracias, a nosotros. Sergio. ¿Ah? Buen fin de semana. Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Adiós.